সবাই কি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আলাপচারিতায় গত সপ্তাহে ঘুরে এসেছি বিলেতের রাজনৈতিক অঙ্গন নিয়ে এ সপ্তাহে ফিরে যাচ্ছি বাংলাদেশে বাংলাদেশে বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে সামনে নির্বাচন এবং আরও কিছু বিষয় ইন্টারেস্টিং বিষয় নিয়ে যেটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনকে এখন মোটামুটি সরগরম করে রেখেছে সেসব বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আজকে দুজন সাংবাদিক মানবাধিকার কর্মী এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক যে পরিচয় দেই না কেন আমার বিশ্বাস আজকের আলোচনা আপনাদের ভালো লাগবে শুরু করছি আলোচনা তার আগে পরিচয় করে দিচ্ছি দুজন প্যানেল মেম্বারদের সঙ্গে শুরু করছি আমার বাঁ দিক থেকে রয়েছেন মাসুদা ভাট্টি এক্সিকিউটিভ এডিটার দৈনিক আমাদের অর্থনীতি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রথম মহিলা এক্সিকিউটিভ এডিটার একটি জাতীয় দৈনিকে ধন্যবাদ মাসুদা আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আমার ডান দিকে রয়েছে আরও একজন পরিচিত মুখ নিঝুম মজুমদার আইনজীবী এবং মানবাধিকার কর্মী ধন্যবাদ আপনাকেও নিঝুম আমাদেরকে সময় দেবার শুরু করতে চাই মাসুদাকে দিয়ে অবশ্যই বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষ করে প্রাক নির্বাচনী যে অবস্থা এখন বাংলাদেশে সেটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন ধন্যবাদ বাংলাদেশের এই মুহূর্তের পরিস্থিতি খুবই নির্বাচনমুখর সব দল নির্বাচনে যাবে বলে মানে বোঝা যাচ্ছে আজকে ফখরুল সাহেব তো বলেই দিয়েছেন যে নির্বাচন থেকে পিছিয়ে যাওয়ার কোনো রকম সম্ভাবনা নাই তারা নির্বাচন নিয়ে কথা বলছেন এবং এই যে ধরুন জোট হচ্ছে ঐক্য হচ্ছে নানাবিধ সব দল ছোট ছোট দল নির্বাচনের কিভাবে মানে বড় দলগুলোর থেকে কি আদায় করবে তা নিয়ে শুরু হয়েছে রশি টানাটা নিয়ে বোঝা পড়া শুরু হয়েছে সবচেয়ে যেটা বড় কথা হচ্ছে যে যে কোনো মুহূর্তে একটি নির্বাচনী সরকারের দিকে যাবে আমার ধারণা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন ফিরে আসবেন বাংলাদেশে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এই মেয়াদে শেষ অধিবেশন শেষে আমার ধারণা তারপরেই বোধ হয় এই এই তোরজোটি শুরু হবে সুতরাং আমি বাংলাদেশের এই এই মুহূর্তের পরিস্থিতি খুবই নীতি মানে এতিবাচক ইতিবাচক এবং খুবই নির্বাচন পোস্টারে শুধু নয় শুধু পোস্টারে তো এখন পোস্টার তো হওয়া করা যায় না আপনি নির্বাচনের নির্বাচন যিনি করতে চান আগ্রহী নির্বাচন করতে আগ্রহী তিনি আসলে নিজের পোস্টার ছাপান মানে জানান জানান দেন যে আমি আছি মাঠে আমাকেও মানে ধর ধর্তব্যে নেওয়া হোক কিন্তু অলরেডি আমার আমি নিশ্চিত যে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল বড় বড় রাজনৈতিক দল এবং ছোট রাজনৈতিক দল সবাই জানে যে কাকে দেওয়া হবে বা এক ধরনের ধারণা তো আছে কাকে তৈরি দেওয়া হবে যতটুকু আওয়ামী লীগের ইয়ে সম্বন্ধে জানি নির্বাচনী কাকে কাকে করা হবে বা কি হবে নতুন চমক আসবে অনেক এটা বোঝা যাচ্ছে এবং আমরা যারা ধরেন আমার রিপোর্টাররা যারা যায় তারা এসে বলে যা পা এই এই একে বোধেন দেওয়া হবে এবার সব শোনা যায় এবং বোঝা যায় যে প্রত্যেকটি পার্টি অফিসে বিশাল ভিড় তৈরি হচ্ছে এবং সেই ভিড়ের ভেতর থেকে কে কাছে যেতে পারবে প্রধান নেতৃত্বের কাছে যেতে পারবে সেটি নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে বিএনপির পক্ষ থেকে বিএনপি এতদিন ধরে ধরুন অনেক কিছু নিয়ে রাস্তায় নামতে পারতো না এখন তারা রাস্তায় নামতে শুরু করেছে এবং বিভিন্ন বড় বড় প্রোগ্রাম দেওয়া শুরু করেছে এবং আরও একটি খুব ভালো ঘটনা দেখলাম যে দুই দল দুই দল প্রায় মুখোমুখি হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হচ্ছিল এই শনিবারে আগামী শনিবারে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ওবেদুল কাদের সাহেব বলেছেন সাধারণ সম্পাদক বলেছেন তারা কোনো রকমের প্রতিহত করবে না এরকম মুখোমুখি অবস্থানের দিকে যাবে না সব মিলিয়ে আমার কাছে মনে হয় পরিস্থিতি খুবই ইতিবাচক কারণ বাংলাদেশ হচ্ছে বাংলাদেশ খুব একটি অদ্ভুত জায়গা যেখানে মানুষ নির্বাচনকে খুব পছন্দ করে সেটি যেরকম নির্বাচনই হোক না কেন বাঙালির তো বেসিক্যালি উৎসব মুখর কোন একটা উৎসব পেলেই আমরা কিন্তু আমাদের জীবনে অনুভব করা আমাদের জীবনে আপনি আপনি ঢাকার জীবন যদি চিন্তা করেন ঢাকার জীবনে খাওয়া ছাড়া আপনি নিজেকে কিছু দেন না আপনি আমি এটা হচ্ছে আমার ইয়ের কথা আমার ভালো বই পড়ি না একটা ভালো সিনেমা দেখি না একটা ভালো আমরা হাঁটি না ঢাকা শহরে না মানে এটার একটা মাত্র ইয়ে হচ্ছে যে আমাদের মানে যে কোনো একটা উপলক্ষ দরকার এবং সেটা হচ্ছে খাওয়া একমাত্র উৎসব খাওয়ার বাইরে সেটি হচ্ছে নির্বাচন আমার কাছে মনে হয় নিজে আপনার কাছে আসতে চাই প্রাক নির্বাচনী বাংলাদেশকে আপনি কিভাবে দেখছেন আপাতত বললেন চমৎকার আসলে এর বাইরে আর তেমন কিছু বলার আছে কিনা জানি না তবে আমি কয়েকটা জিনিস দেখেন একজন মানবাধিকার কর্মীর পার্সপেক্টিভ থেকে তিনি মোটামুটি একটি সাংবাদিকের পার্সপেক্টিভ আমাদেরকে দিয়েছেন আপনি কি মনে করেন যে বাংলাদেশে যেটা আমরা বিশেষ করে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে খুব সচ্চারভাবে শুনি যে বাংলাদেশে মানবাধিকারের 
বিভিন্ন ভাবে লঙ্ঘন হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে সেভাবে রাজনৈতিক ভাবে চর্চা করতে দেয়া হচ্ছে না ইত্যাদি ইত্যাদি তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি কি মনে করেন যে প্রাক নির্বাচনী যে হাওয়া বইছে বাংলাদেশে সেখানে রাজনৈতিকভাবে আমরা বা গণতান্ত্রিকভাবে আমরা যেভাবে সব দলের একটা সমান অংশগ্রহণ বা সমান সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা চিন্তা করি সেটা কি আপনি মনে করেন দেখছেন আমি রিসেন্ট যে ট্রেন্ডটা যেটা দেখছি আমি সেখান থেকে যদি শুরু করি তাহলে আমি একটু একটু করে পেছনে যাই যেমন আপনার সাম্প্রতিক সময় দেখতে পাচ্ছেন যে জাতীয় ঐক্য নামে একটা ঐক্য করা হলো ইলেকশন আসার আগেই ধরেন এই ধরনের ঐক্য আমরা প্রায় দেখি ছোটো ছোটো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলো তরি একসাথে এসে একটা জাহাজের নিচে বা তো এই জাহাজটা কেন্দ্র করা হয়েছে মূলত আমার আমার কাছে যেটা মনে হয় যে জামাত বিএনপি যে এই পলিটিক্সটা দীর্ঘদিন ধরে একটা অনহোল্ডের মতো ছিল বা তাদের পলিটিক্যাল পুরো এজেন্ডাগুলো আসলে যেভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছিল না বিভিন্নভাবে বিভিন্ন চক্রাকারে ঘটছিল সেটাকেই বরঞ্চ এই জাতীয় ঐক্যের মধ্য দিয়ে আমার কাছে মনে হয় চালু করবার একটা এটা একটা প্রয়াস এটাকে খারাপ কিংবা ভালো এই জায়গাতে সূচিত করবার আগে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথাগুলো উঠছে বা বলা হচ্ছে সেটাকে ছাপিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে এটা একটা এক ধরনের বলা যায় যে এক্সিলারেট করছে আর কি এই পুরো ঐক্যের ব্যাপারটা এটা হচ্ছে এক নম্বর দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে এই যেটা আমরা ফিল্ডের কথা বলছি যে আমাদের যে এই মানবাধিকার লঙ্ঘন কিংবা বিরোধী দলদেরকে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না আপনি একটু আগে একটা কথা বললেন সেখানে সেটা হচ্ছে যে প্রতিহত করবে না বলেছে আওয়ামী লীগ লক্ষ্য করে দেখেন যে প্রতিহত শব্দটা বলেননি বলেছে তারা কোন কোনো ধরনের সংঘর্ষ প্রতিহত শব্দ এসে মনে হয় মানে সোজা কথা হচ্ছে যে এই যে আরেকটা দল যখনই একটা সমাবেশ ডাকে তখন আরেকটা দল যে সমাবেশ ডাকে এগুলো যে খুবই ইচ্ছাকৃতভাবে ডাকা হয় কিংবা হচ্ছে সেখানে তখন পুলিশ যেটা করে এই ধরনের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আপনি একটা সমাবেশ ডাকলেন কেউ আরেকটা সমাবেশ ডাকলো তখন পুলিশ একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে এগুলো তো খুবই ইসেট তো আমার কাছে মনে হয় যে যে এটা তো আসলে আমরা নতুন দেখি না এটা তো এমন না যে শুধু ইলেকশন এসছে বলে তা না গত পাঁচ ছয় বছরে বিএনপি বলেন বা অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টি বলেন এই জিনিসগুলো হয়েছে আমাদের দেশের পলিটিক্যাল যে কালচার সেটাকে যদি আপনি খুবই স্বীকৃতভাবে নিয়ে নেন তাহলে আমার কাছে এটা অবিস্মিত হওয়ার কিছু নাই কিন্তু আমার কাছে যেই জায়গাটাতে প্রশ্ন আসছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশের পলিটিক্যাল কালচারটা কি ঠিক আসলে এমন যে এক্সিস্টিং গভর্নমেন্ট থাকা অবস্থাতে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে এটা একটা প্রশ্ন হতে পারে এই জায়গা থেকে আসলে আমার মনে হয় সবার আগে প্রশ্ন হওয়া উচিত কে কতটুকু চান্স পেল যে চান্স দেওয়া বা কতটুকু সুযোগ পেল এই জিনিসটা তো আসলে আলোচনাতে আসা একটা সভ্য দেশে এই আলোচনা আসারই কথা না কারণ হচ্ছে যে এখানে সুযোগ দেবার কিছু নেই এটা তার অধিকার তিনি সেটা করবেন কিন্তু এটাও আমরা দেখেছি গত তিন চার বছর আগে আন্দোলনের নামে যখন আমরা দেখেছি মানুষকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে খুন করা হচ্ছে তখন আসলে হয় কি এই যে অ্যাবসলিউটলি আপনি কোনো দলের রাজনৈতিক সদিচ্ছা কিংবা গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে কথা বলবেন এটা আপনার জন্য অনেক মুশকিল হয়ে যায় কারণ হচ্ছে যে যখনই আপনার একটা দলকে সুযোগ দেওয়া হয় তখন যখন এই এই রেজাল্টগুলো আমরা পাই আসলে এই জায়গাতে এসে আমাদের পক্ষে খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায় মানবাধিকার কর্মী হিসেবে যে না তখন আমার কাছে মনে হয় যে এটার একটা আমরা যেটা বলি স্টপ এলে এটাকে স্টপ বলবো না শব্দটা হচ্ছে স্টপ করা উচিত আর কি তো সেই ক্ষেত্রে এটার বৈধতা পায় আমাদের আলোচনার মধ্যেও যে আলটিমেটলি বিরোধী দলও কি এই ধরনের আন্দোলনের জন্য বা আন্দোলনের এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য তাদের যোগ্যতা অর্জন করেছে কি না ফলে সব কিছু মিলিয়ে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এই প্রাক নির্বাচনী যেই আবহাওয়াটা আমরা এখন লক্ষ্য করছি সেটার ভিতর আমি এক ধরনের ইন্টারেস্টিং একটা ট্রেন্ড লক্ষ্য করছি যেটা হচ্ছে যে একটা বুদ্ধিভিত্তিক একটা বলবো যে একটা স্ট্র্যাটেজি আমি দেখা করছি আপনি সাম্প্রতিক সময় হয়তো বা সেই প্রসঙ্গে আমরা আসব যেমন ধরছে সুরেন্দ্র কুমার সিনহার একটা বই পাবলিশ হলো ঠিক ইলেকশনের আগে আগে তারও আগে আমরা লক্ষ্য করেছি যে ধরেন সবই ধরেন ধরেন বই প্রকাশিত হচ্ছে এ ডক্টর কামাল হোসেন সেন সমুদ্র সিঙ্গাপুরে গেলেন আজকে আমরা সমুদ্র দেখলাম যে জামাতের ওয়ান অফ দ্য লিডার আব্দুল রাজাক তিনি আমেরিকাতে গেলেন ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং তাবিতাওয়াল তারা কিছুদিন আগে জাতিসংঘে ঘুরে আসেন তারপরে ইন্ডিয়াতে গেলেন চায়নাতে গেলেন এই যে ডিপ্লোম্যাটিক পর্যায়ে যে দৌড়ঝাপটা বা এখন আবার নতুন একটা আমরা ডাইমেনশন পেলাম একাডেমিক পর্যায়ে থেকে এক ধরনের একটা ডাইমেনশন তা আমার কাছে মনে হয় যে ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং টু ওয়াচ নির্বাচনী আবহর যে কথা বলছে সেটা মনে হয় বেশ ভালোভাবেই জমে উঠছে এবং একটা কনসার্নের ব্যাপার আমি অবশ্যই আমাকে এই ক্ষেত্রে বলতে হবে সেটা হচ্ছে যে মধুদ আহমেদ ঠিক কিছুদিন আগে একটা কথা বললেন যে এক এই এক মাসের ভিতরে অনেক কিছু পরিবর্তন হবে তো আলটিমেটলি আসলে বিএনপির যে
আমরা কি আসলে একটা গণতন্ত্র চর্চা করবার চেষ্টা করছি নাকি গণতন্ত্র থেকে একটু সরে এসে আমরা কোনো কোনো জায়গাতে ধরেন ভিন্ন কোনো স্ট্র্যাটেজি যেটা ধরেন একেবারেই অগণতান্ত্রিক কিংবা একেবারেই ওয়ান ইলেভেন টাইপের কোনো কিছু করবার একটা সম্ভাবনা রয়ে গেছে এটা একটা ভয় আসলে আপনার কাছে আসতে যাচ্ছি এই জাতীয় ঐক্য নিয়ে যদি একটু কথা বলি আপনার অবজারভেশন কি আমরা দেখতে পাচ্ছি কামাল হোসেন বদরুজা চৌধুরী মতো মানুষের সাথে এখানে বিএনপির একটা ঐক্য দেখা যাচ্ছে আবার পাশাপাশি আমরা বিএনপির যদি এখন অবস্থান দেখি যে তারা যদি জামাতকে এই জাতীয় ঐক্যে আসতে হলে তাদের জামাতকে ছেড়ে আসতে হবে পাশাপাশি জামাতকে নিয়ে যদি তারা আগামী নির্বাচনে যায় সেক্ষেত্রেও তাদের অবস্থানটা কতটা হবে কতটা শক্ত কিংবা সুদৃঢ় হবে সেটাও ভেবে দেখার বিষয় আছে কারণ তাদের প্রধান তাদের দলের প্রধান দুইজন নেতাই মোটামুটি অনুপস্থিত তো সেক্ষেত্রে আপনার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ কি যে এখন দেখুন আপনি যদি আমাকে ঐক্য এই বা যুক্ত মানে ঐক্য ফ্রন্ট বা জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়া শব্দ মানে নিয়ে আমাকে এক কথায় বা একটি বাক্যে বলতে বলেন তাহলে এতদিন ধরে যে কথাটি আমরা বলেছি এবং শেখ হাসিনা কয়েকদিন আগেও আমাদের মানে সংবাদ সম্মেলনে স্পষ্ট করে বলেছেন যে বাংলাদেশে আসলে দুটো পক্ষ এক হচ্ছে আওয়ামী লীগ এক হচ্ছে আওয়ামী বিরোধী পক্ষ তো এই পক্ষটি আসলে তাই বাংলাদেশের আওয়ামী বিরোধী পক্ষ এখন সেই পক্ষের নেতা কখনো খালদা জিয়া থাকেন কখনো তারেক জিয়া থাকেন এখন তারেক জিয়া এবং খালদা জিয়ার উপস্থিতিতে বিএনপি মনে করছে যে বদ্রতা চৌধুরী তিনিও সাবেক বিএনপি এবং বিএনপির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন একজন এবং ডক্টর কামাল হোসেন এদেরকে মনে করছেন যে তারা এই দুজনকে এই দুটো দুটো ফেস বা এদের যে আন্তর্জাতিক মূল্য আছে সেই মূল্যকে ব্যবহার করে হয়তো তারা একটি ঐক্য গঠন করতে পারবেন কিন্তু মজার ব্যাপার দেখুন এই গঠন করার ফলে একটি ব্যাপার খুব স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে বিএনপি আসলে ধরে ধরে নিয়েছে যে বেগম জিয়া মুক্তি পাচ্ছেন না এবং নির্বাচন করতে পারছেন না এবং তারেক জিয়াকে ফিরে নেওয়া মানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া আর কোনোভাবেই হয়তো সম্ভব হবে না এবং কারণ আরেকটি রায় আসছে দশ অক্টোবর আমরা জানি দশ ট্রাক অস্ত্র মামলার সঙ্গে এখনও বিচারাধীন বিষয় এই মামলায় কী হবে আমরা জানি না সুতরাং এ অলরেডি মানে ইতিমধ্যেই বিএনপি সেটি নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে এবং তারা ধরেই নিয়েছে হয়তো তাদের বিপক্ষে হয়তো রায়টা যেতে পারে এই যে ব্যাপারগুলো বেগম জিয়ার মুক্তি পাবে না সেটা বোঝা যাচ্ছে যে ওনারা ওনারা বুঝতে পেরেছেন তাহলে তারা বিএনপি সেই নেতৃত্ব শূন্য অবস্থান থেকে তারা এখন যে কারণে আজকে ফখরুল সাহেব বলেছেন যে কারণে কোন যে কোনো পরিস্থিতিতে তারা নির্বাচনে যাবেন কারণ নির্বাচনে না গেলে এক হচ্ছে তাদের নিবন্ধন বাতিল হওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হবে গতকাল নির্বাচন কমিশন থেকে কমিশন থেকেও বলা হয়েছে যে মানে নির্বাচন কমিশন সচিব বলেছেন এই কথা যে দুবার পরপর দুবার নির্বাচনে অংশ না নিলে নিবন্ধন বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এই যে এতগুলো সম্ভাবনা এবং এতগুলো বিপদগ্রস্ততা নিয়ে যখন কোনো একটি জোট তৈরি হয় সেই জোটের কাছ থেকে আপনি খুব বেশি কিছু আশা করতে পারেন না কেন পারেন না এক হচ্ছে যে তারা একটি আপৎকালীন জোট এটি কোনো ভালো সময়ের সুচিন্তিত জোট নয় একটি আপৎকালীন একটি বিপদ তারণের ধরেন বিপদটা কেটে গেল জোটটা গঠিত হলো এবং জোটের কারণে বিপদটা কেটে গেল তারপরে জোটের লোকদের কি চেহারা হবে কি দর কষাকষি হবে সেটা আমরা জানি না মানুষ সেটা জানতে চায় মানুষ সেটা জানতে চায় কারণে কারণ মানুষ আপনাকে ভোট দেওয়ার আগে আপনি ভবিষ্যতে তার জন্য কি করবেন আপনি কি জোটই বাঁচাবেন যেমন এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মানে রাজনীতির সবচেয়ে বড় ভয়ঙ্কর জায়গা কোনটি জানেন সুখকর জায়গা এবং ভয়ঙ্কর জায়গাও সুখকর জায়গা হচ্ছে এটি যে আওয়ামী লীগের কোনো ইয়ে করতে পারছে না মানে মানুষ আওয়ামী লীগের বিকল্প কিছু ভাবতে পারছে না আবার এটাও তো সত্য মানুষ যে বিকল্প কিছু ভাবতে পারছে না কারণ গত দশ বছর ধরে বিএনপি দুঃখিত আমাদের সামনে জনগণের সামনে এমন কিছু বিকল্প কি হয় এখানে শ্যাডো ক্যাবিনেট হয় এই সব দেশে তারা শ্যাডো ক্যাবিনেট বলে এই কথা বলে যে এদের অর্থনৈতিক পলিসি এরকম ছিল আমরা এর চেয়ে বেটার কিছু দেব এরা এই এই কাজ করেছে আমরা বেটার কাজ করব গত দশ বছরে আমরা বিএনপি বা এই জামাত বিএনপি জামাত যে জোট আছে তাদের কাছ থেকে আমরা কিছুই জানিনি এমন কি এখন এই যে ঐক্য জোট হলো এই ঐক্য জোটও কিন্তু এমন কিছু আমাদের সামনে বলছে না যে আওয়ামী লীগ যা দিতে পারে নাই আমরা তা দেব আওয়ামী লীগ কী দিতে পারে নাই সেই প্রশ্নটি এখন নির্ধারিত নয় জনগণ কি আওয়ামী লীগের কাছে চেয়েছিল সেটি তো মানে আমরা 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 যা চেয়েছিলাম আওয়ামী লীগ সেটা তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে বলেছে 
তাই না সেটি কতটা বাস্তবায়ন করতে পেরেছে মানুষ তো দেখছে সুতরাং আপনার কাছে এটি একটি ভয়াবহ দিকও আছে সেটা হচ্ছে মানুষ যখন বিকল্প দিক বিকল্প কিছু পায় না তখন যে দলটি ক্ষমতা থাকে তারা মানে আরও বেশি স্বৈরাচার হয়ে ওঠে আরও বেশি ক্ষমতা হয়ে ওঠে এক্সারসাইজ করতে থাকে যেটা জনগণের জন্য সুখকর নয় সুতরাং আমার মনে হয় যে এই যে ঐক্য জোট এটার সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হচ্ছে এরা যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং নির্বাচনটি সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক হয় তাহলে বাংলাদেশের বাংলাদেশ এই যাত্রায় আসলে ভালোভাবেই বেঁচে যাবে না হলে বাংলাদেশের জন্য আসলে একটা ভয়াবহ সময় অপেক্ষা করছে বলে আমি মনে করি নিজম আপনার কাছে জানতে চাইবো যে অবশ্যই এই জাতীয় ঐক্যে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি গণফোরাম বিকল্প ধারা এবং বিএনপি হয়তো এসছে পাশাপাশি কিছু ছোট ছোট দল তাহলে সেক্ষেত্রে এখন বাংলাদেশে বর্তমানে যে বিরোধী দলটি রয়েছে জাতীয় পার্টি তারা অবশ্যই তারা তাহলে বিরোধী দল হিসেবে একক পার্টি হিসেবে তারা হয়তো আগামী নির্বাচনে আসবেন তো সেক্ষেত্রে আপনি ওই বিরোধী দল হিসেবে ওই দলটিকে কিভাবে তারা একক দল হিসেবে আসবে না যদি 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 তারা নির্বাচন করে তখন তারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্য করবে চোদ্দ দলে থাকবে চোদ্দ দলে থাকবে আর যদি মহাজোটে থাকবে চোদ্দ দল মহাজোটে থাকবে আর যদি না আসে তারা তখন তারা এককভাবে নির্বাচন করবে সেটি হচ্ছে তাদের সেক্ষেত্রে বিকল্প জনগণ ভাবতে পারছে পারছে না বা আরেকটা প্রসঙ্গ উঠেছে যে বাংলাদেশে দুটো দল আছে একটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ এবং আরেকটা হচ্ছে এনটি আওয়ামী লীগ আমি এই পার্টিকুলার এই কথার সাথে সম্পূর্ণভাবে একমত হ্যাঁ এটা আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যাপারটা বলি এটা নিয়ে আলোচনা করি কিন্তু এই এই কনসেপ্টটার পেছনে একটা একটা ভীষণ একটা দুঃখবোধের জায়গা আছে এই দুঃখবোধের জায়গাটা হচ্ছে দুই রকম সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে কখনো গণতন্ত্র বিকশিত হয়নি বিকশিত না হওয়ার ফলে বিরোধী দলও আসেনি আর আরেকটা ব্যাপার যেটা আমরা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে যে দলীয়ভাবে গণতন্ত্রের কোনো চর্চা হয় না দুটো ব্যাপার কেন আমি কথা বলছি দেখেন আমাদের এই আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের পক্ষে এই কনসেপ্টটা দাঁড়িয়ে যাবার পেছনের কারণ কি যদি ধরেন সেই চুয়ান্ন থেকে শুরু করেন বা এর পরবর্তী আন্দোলন সংগ্রামগুলো দেখেন আওয়ামী লীগের একটা স্পষ্ট ভূমিকা দেখা গেছে আমাদের জাতীয় রাজনীতিতে ফলে যেটা হয় যে সেই সময় আরও পলিটিক্যাল পার্টি থাকার পরেও তারা কখনোই ওভাবে লিডিং পজিশনে আসতে পারেনি বা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধ বলেন গণভূতান বলেন সিক্সটি নাইনের তো কোনো সময়ই আসলে সেটা আমরা কখনও পাইনি বঙ্গবন্ধু যখন ক্ষমতায় আসলেন সেভেন্টি মুক্তিযুদ্ধের পরপর আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট ক্ষমতায় আসলো তখন জাসদ লক্ষ্য দেখেন জাসদটাও কিন্তু ভেঙে আওয়ামী লীগ ভেঙে জাসদ হলো তারপরে আর কয়েকটা মানে যারা সেই সময় সেই সময় যখন কতগুলো পলিটিক্যাল পার্টি দেখেছে তারা সবাই আসলে ফ্রম আওয়ামী লীগ আসলে কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেন যে আওয়ামী লীগ যখন এই কনসেপ্টটাকে ওন করতে চায় যে দুটো দল আছে ওই জায়গাটাতে লক্ষ্য করে দেখবেন যে আওয়ামী লীগ কিন্তু কখনো ওই বিকশিত হয়ে হতে দেওয়ার যে ফ্যাসিলিটেট করা সেটা করতে দেয়নি হয় কি তখন হয় কি জানেন আওয়ামী লীগ যখন গভর্নমেন্ট থেকে চলে যায় তখন যে কোনো জায়গাতেই আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় ছিল ক্ষমতা থেকে চলে যায় তখন একটা হজবরলের মতো অবস্থা হয় কারণ কি জানেন সে যখন নিজে ক্ষমতায় থাকে তখন সবাইকে দমিয়ে রাখতে চায় কাউকে সে বিকশিত হতে দেয় না কাউকে সে ফ্যাসিলিটেট করে না ফলে তার পরবর্তী যে লিডটা দিবে সেটাও তৈরি হয় না এবং নিজেরাও একটা হজবরল অবস্থা তৈরি করে চলে যায় এই জন্য আমার মনে হয় এই একটা জায়গা থেকে আমর সফ একটা চমৎকার কথা বলেছিলেন যে আওয়ামী লীগ যখন যেতে তখন তারা একাই যেতে যখন হেরে যায় তখন সবাইকে নিয়ে হারে এই কথা আমি খুবই বিশ্বাস করি এবং আমার কাছে মনে হয় উনি এই কারণে উনি এই কারণে বলুক আর না কিন্তু ওনারই কথা দিচ্ছেন মানে সেই দিক আছে হয়তো বা সেটা সেটা উনি হয়তো বা কোনো না কোনো ভাবে কোট করতে পারেন কিন্তু উনি যে যেই কথাটুকু বলেছেন আমার কাছে মনে হয় যে এই কথাটুকু এই সিচুয়েশনের সাথে পুরোপুরি যায় আমার কাছে মনে হয় উনি এখানে বলেছেন এই কথাটা সেটা হচ্ছে যে ওনার যে সাম্প্রতিক যেটা মনে হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তের বিবেচনা নামে একটা বইয়ের ভিতরে আমি দেখলাম যে হ্যাঁ তো পুরো যেই ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ এই যে লক্ষ্য করে দেখেন কেন আমি কথা বলছি গণজাগরণ মঞ্চের একটা সম্ভাবনা ছিল একটা পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে বা তার এ তরুণদের একটা ঐক্য হওয়ার একটা ভেতরে ভেতরে একটা কথা চলছিল নানানভাবে গণজাগরণ মঞ্চ গণজাগরণ মঞ্চ কখনো পলিটিক্যাল পার্টি ছিল না সেটা আমি জানি কিন্তু গণজাগরণ মঞ্চের ভেতর থেকে সেটা আমি জানি যে গণজাগরণ মঞ্চের ভেতর থেকে একটা রাজনীতি করবার একটা পলিটিক্যাল পার্টি করবার একটা সম্ভাবনা ছিল এবং সেটা ভেতরে ভেতরে গজিয়ে উঠছিল এবং এটা এটা ভালো সাক্ষী আমি আসলে বলা যায় সেটাকে কিভাবে দমিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেটাও আমি জানি 
এবং সেটা দেখেছে ইমরানের সরকারকে সরকারের বিরুদ্ধে হঠাৎ করে गवर्नमेंटের প্রধানমন্ত্রীর ছেলে তিনি তো কয়েকদিন পর পরই স্ট্যাটাস দিতেন সোজা কথা হচ্ছে এই যে ক্যারেক্টার অ্যাসোসিয়েশন যখন লক্ষ্য করে দেখেন যে আপনার ভাষাগুলো লক্ষ্য করে দেখবেন যে ডক্টর কামাল হোসেন এখন আপনার এই জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে এসেছেন আপনি ডক্টর কামাল হোসেনের পলিটিক্যাল যে ধি তার পলিটিক্যাল জ্ঞান গরিমা ঠিক কতটুকু যাবেন জনগণের সাথে সম্পৃক্ত তাই এটা নিয়ে কিন্তু কোনো আলোচনা হচ্ছে না আলোচনা হচ্ছে কি নিয়ে তার অবয়ব নিয়ে আলোচনা করছেন কেউ না কেউ আলোচনা করছেন তিনি কার পক্ষে ছিলেন তিনি ফ্রি ফ্রি আওয়ামী লীগের মন্ত্রী হয়েছেন মানে ক্যারেক্টার অ্যাসোসিয়েশন এতে করে কিন্তু গণতন্ত্র বিকশিত হয় না বরঞ্চ প্রধানমন্ত্রী আসলে চমৎকার একটা কথা বলেছেন আমি এটাকে সাপোর্ট করি বরঞ্চ উনার সমর্থক আলতো ফালতো কথা বলল উনি চমৎকার কথা বলেছেন যে এই দলগুলো আসলে আমাদেরই ভালো এতে করে গণতন্ত্র বিকশিত হতে পারে ফিরে আসবো নিজে আমাদের ছোট বিজ্ঞাপন বিরতিতে যেতে হচ্ছে দর্শকের সঙ্গেই থাকুন ফিরে আসছি ঝটপট